Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy eh, estamos dentro de una, un ciclo, una semana en la que estamos hablando de las librerías de Madrid. Es cierto, Madrid, la ciudad de las librerías. Pero hoy, como mañana, vamos a tener también otra librería de referencia que puede ser algo similar a las eh, librerías de Madrid que, con las que se emparejan. Este es el caso de esta tarde, que tenemos a una librería fundamental en la historia de esta ciudad, digamos una librería tradicional que cumple este año ni más ni menos que 100 años, que en el mundo de las librerías es cumplir una edad, que es la Casa del Libro. Y eh, junto a esta presentación tenemos una de una librería absolutamente de referencia en Holanda y en concreto eh, por lo menos uno de los establecimientos que yo conozco en Ámsterdam, eh, eh, un lugar maravilloso para encontrarse con eh, los libros de una manera adecuada, que es lo que comparten ambas librerías. Sin embargo, yo no quiero explicar nada. Eh, lo que pretendemos aquí es lograr que eh, sepamos cómo nacieron las librerías, cómo funcionan, qué expectativas tienen y el sentido que le dan a su trabajo. En primer lugar, vamos a tener la presentación de Ateneum Buchhandel de Ámsterdam a cargo de Rul Salemink y Pauline Luetz. Pauline es, de la, es la propietaria, eh, la CEO de, de, la, de, la, de la librería y además se dedica al mundo editorial. En cambio, Rule está centrado en el mundo de las librerías como store manager de, de, de Ateneum. El primero que va a subir al escenario es Rule. ¿No es así? Pues adelante. Floor is yours. Uh, thank you, Louis, for, uh, or Louis, sorry, and, and my pronunciation, you, <laughs> okay, uh, you apologize for your English, but I for my Spanish. Um, thank you for, for uh, having us here uh, in Madrid to, uh, to tell you all something about our, uh, our store in Amsterdam, our stores in Amsterdam. We are, uh, 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 a company of, of bookshops uh, uh, centered in, uh, in Amsterdam, and uh, we've been invited to, to tell you all something about, uh, about uh, yeah, how we work. Uh, so I will tell something about uh, uh, the history of, uh, of our bookshop um, and a little bit of yeah, how we work today and uh, um, what challenges we face. And then my uh, colleague, Uh, our director, Pauline, will uh, tell something about uh, our strategies and our, uh, uh, our future plans. Um, so, yeah, so you, you see our, our main shop. Um, I'll have a photograph later on also. Uh, for something on the location of, this, uh, of our shop, um, I don't know if you've been to Amsterdam, but this is... Uh, The, the, the old center, um, and uh, our shop is located with the, uh, the red dot. Um, there are very important things around, so the red light district and the sex museum. Um, no, that's a, just kidding. But uh, they're, they're, we're located near the canals and, and in the old center. Um, and so this is our, our, our main store. This is the oldest store uh, um, of, our, uh, of our company. Um, and I'll show you, oh, let, so there's also the Anne Frank house uh, up there, for reference. Uh, so this is the, the photograph of our shop on the, taken from the square. It's, uh, it's uh, um, actually, there's, it consists of several interconnected buildings, uh, some of which are uh, from the 17th century, so like the Dutch Golden Age. And uh, the buildings in the front are, are from later, from the 20th century. And the shop first started in the first building, and then it was expanded later on. And so now it are 
I think six bookshops, six uh, 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 buildings, sorry, interconnected. So they they were just added along with stairs and go-throughs, and uh, so it's quite typical uh, to be in. Uh, the the place where it's located is uh, called the Spui in Dutch, uh, and it's it's a square where, yeah, it's I don't know. It, it used to be water, and it now it's now there's no water anymore, and there are several buildings around uh, owned by the university. So on the right hand side, these are all uh, university buildings, University of Amsterdam, and there are at the moment next to our bookshop, uh, two other big bookstores, uh, both solely English language bookshops, so the American Book Center and a branch of Waterstones uh, at the other side. And we're, yeah, we're competitors, but colleagues also, so. And on Friday, every Friday, there's this antiquarian book market on the square with, uh, uh, with a lot of stalls. So that's nice. So they, people call it the book square, but yeah, we hope people call it the book square, <laughs> I guess. <laughs> yeah. Um, so our company is, this is our main store on the Spui. Uh, we have uh, four other physical bookstores next to our web shop. So Pauline wants me to say, we have six shops um, and the other shops are um, uh, the one in Haarlem, it's another town near, it's south of Amsterdam. It was, uh, uh, um, yeah, I don't know how long ago it was uh, instituted, but doesn't matter. 25? Yeah, okay. Um, so 25 years ago, uh, Atterdeem Haarlem was opened, and uh, Pauline opened uh, a shop in a part of the city called uh, Zuidoost, which is kind of upcoming, but also uh, very uh, uh, diverse. And it's actually near, the shop is near the uh, Ajax Stadium. So I guess you all know uh, the football, our famous football club. So, um, and the other two stores were already in existence. Uh, as independent shops, but they were added to the company uh, called Van Rossum and the Martyrium. They're both in the southern part of our, uh, of our city, which is, I guess, the richer part of the town, uh, uh, client-wise. Um, and for, to, to give you an idea about how our revenues are going, uh, I think our main shop does yeah, I don't know, maybe the web shop uh, taken out of this, but our main shop does half of our revenue and these four take the other half. So to give you an idea about the size of our, uh, of our, uh, of our, of our uh, company. Um, this is a little bit about our history. Um, uh, the guy in the middle is uh, called Johan Pollack and he founded uh, our bookstore in 1966. Um, he, um, he can be described, yeah, he was a publisher at first um, and he, uh, he, he wrote books himself and he was very, uh, uh, a, a man, a, cult a man who, who uh, uh, thought cultural values very important. So he, at one point he wanted to make his love for books and culture physical in a bookstore and he wanted to, yeah, he, he, he wanted to make this temple of books and he found this building on the Spui and he started this bookstore. Um, um, yeah, not really for profit, but just for, yeah, maybe for fun also, I don't know, but uh, yeah. So that is how it started, uh, 50s seven years ago, yeah. Um, and his, his personal focus was on texts from classical antiquity, mainly. So that was where the shop was uh, built around. So the, he, he published a lot of books on classical antiquity and, and he translated the texts. And then he 
yeah, this bookshop formed around it. So uh, there, there was room for literature in general, for books on history and philosophy. But the, the core uh, uh, has always been and still is actually uh, our, our section on classical antiquity. Um, and uh, yeah, later on, uh, there was also, uh, I'll show you in a bit, uh, this part added where we uh, called the New Centrum for selling newspapers and magazines, which also is still a, a, a very important part of our of the of our shop and of the image of our shop. And they're a kind of a shop in a shop because in the beginning this section was separate from the bookshop. So there was the bookshop and this now we're one store, try to be, but yeah, these people who work there with the magazines, they think themselves still a little bit separate from us, uh, booksellers. Um, yeah, so in, in the, the main years, the early years, the focus was really on, on literature and on, uh, on great writers. And yeah, we, we've got this archive with photo, they, they took photos all the time uh, during uh, the early years and later on, and we digitalized our, our, uh, our archive. And so we found a lot of photos of, yeah, great writers visiting our shop. So I, I selected two, uh, James Baldwin signing his books, uh, uh, in, uh, in 1977, um, and, and yeah, his books were, yeah, I think last year or so, they, they were really pop becoming really popular again, so it's nice to have these, uh, these pictures of him. And uh, Donna Tart was with us, I think somewhere in the 90s, but uh, the time when you could smoke in our shop still, Take a cigarette, <laughs> go in, yeah. So uh, uh, and and we've got these cues uh, in front of our shop, so that's also something uh, uh, we do not see that much uh, anymore. Um, yeah. So and and the, the, there is a tradition. I, I don't know if Johan Polak thought this up, but um, that every five years the the staff of the bookshop and the other shops should be on a photograph and they're all hanging in our uh, in our kitchen so uh, this is I, I don't I don't think this is the first so this should be early 70s and this was taken two years ago I guess so the group is a little bit bigger but uh, yeah not not that uh, not that there's not that big a difference uh, actually um, yeah, I, I'd like to take you uh, on a small tour of our shop. Uh, so this is the front. On the right-hand side, you see our bookshop with the big windows. You see also the 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 uh, yeah, like Jugendstil details of our windows. So we yeah, we're quite proud of the yeah the the, the how how that looks. And on the left-hand side, there's the the, the magazine uh, section and. Yeah, it's, they, they have a lot of their, uh, 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 a lot of their, their products there outside. So every day they take their stands out and put them out. Uh, if the rain is coming, then they put covers on it. But yeah, it's, it's really the idea that people can, yeah, people walk by uh, uh, from the Spuy Square to the 9th Street, which is yeah, so busy a busy going through. So people walk in through that side uh, a lot. Um, and this is on the inside, you see the magazine, there's this cash register um, standing there. And uh, yeah, on the right hand side, you're, you're actually in the bookshop. So this opening was made, I think, six years ago. Uh, and it was, it was a closed off area before that. Um, and on the right-hand side, you see our English fiction section, which has uh, yeah, become booming the last years. Uh, people in Holland read so much more books in English, and not only tourists and passers-by from other countries, but Dutch people read, uh, if they can, they read English, and they, yeah, and they do not want translations. 
So, and that's, it's not a general thing in the Netherlands, but for us in Amsterdam, it's a, it's, it's really, a, a really a big thing. Um, yeah, so this is the English section from a little bit, if you, yeah. You walk in and you see this on your left-hand side. Um, and we renovated uh, this, uh, uh, I think, a year ago, this area, so there's a lot of light going on. Uh, but we have this room problem. You see, if, if there are six people around, it's quite full already. And so we put a lot of tables in. So, yeah, <laughs> we're trying uh, to, to, uh, to, uh, to think out what, what's best. But we want to show as many books in our small spaces as, as possible. So, uh, yeah. But we are trying to expand this even more uh, 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 in the future. Um, yeah, and this is the, the entrance area of the bookshop. So that's the other the, on the right hand side of the if you were on the front of the building, uh, the cash register are um, yeah are, are new and popular books. We try to display them as good as possible. Um, and then uh, there you can walk through this portal and then you come in the next room there's also this yeah you can you can see very well that this is small amsterdam building like yeah where where we have to uh try to 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 fit everyone in next to our our shelves and our uh, uh displays um, and then, yeah, you can go up the stairs, and you come in our, uh, uh, in our. This is this is our history section. So we've got a few non-fiction sections: uh, a history, uh, a classical antiquity. I'll I'll show you that in a bit, and a philosophy section on the right hand side with science and psychology. And on the left here, it's above the cash register of the bookshop. There's an art section. And you can go through over there, and then you come into the magazine section, which is also this small plateau with cookbooks. So we try to use all the space we have uh, to, to, uh, yeah, to make our customers uh, happy. Um, yeah, so I already told you that uh, Johan Polak was this uh, yeah, classical antiquity man. Uh, and actually, how he, he made the shop around this section of classical antiquity, which was placed where the table is, roughly, and we renovate, we, we, we took that, <laughs> we broke his shop down and made, made this new, uh, 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 yeah, make it look anew, but we, yeah, we, we kept all the, we didn't change the, the, the section. So there's this uh, uh, ancient history, uh, uh, that's maybe good to say. I, I, I'm the shop manager, but I have been a bookseller for about 10 years, and I've been buying for this section like for eight years or so. So I, this is my corner of the shop. And um, yeah, we've got people from all over the Netherlands and Belgium actually also coming for, to us for these books. So uh, it's quite... Uh, 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 quite nice to 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 keep that going. Um, there's also um, uh, to continue uh, mythology books on learning Greek and Latin, um, and then we've got the books with um, uh, yeah like the the translations uh, with commentaries with uh, uh, books on certain authors, uh, and then we have the the our. Uh, centerpiece, the, the Loeb Classical Library by, uh, by Harvard University Press. And we try to keep that as complete as possible. Uh, and actually, a lot of people think this uh, uh, as being a great thing, that we still keep, that, uh, keep those books in stock. Um, Yeah, so uh, uh, yeah, we try to, to keep our shop a little, yeah, that there's a logical order in everything, which you see with all these rooms and all these stairs and all these different uh, uh, areas, it's quite difficult to keep order. Uh, so we, we, were st you, yeah, we try all the time to, to, to improve uh, on the existing uh, situation. 
Um, yeah, I'll show. Yeah, and oh, that was something I wanted to tell. We, we also try to, this is quite recent, to have the booksellers also visible online. So on our website, Pauline will tell you something about our website, but um, yeah, for classical antiquity, we have this customer base and we try to, uh, yeah, I have to, yeah, they take a picture of me and they pretend I tell something about uh, uh, a certain book which I like and then, uh, yeah, the, uh, someone else types this text and then send it to all the people interested, but then we can show people uh, all over the Netherlands, uh, uh, yeah, what we have in stock and uh, what we're doing, what events are going on. Um, yeah, so I wanted, lastly, wanted to say something about um, uh, ab about our buying and how we how we s try to sell our books, um, and we've got a quite a difficult situation that we are we started as a quite a book on a specialist bookshop, uh, classical antiquity, uh, French books, uh, uh, history. Uh, but now we're, yeah, the, the, the customer base has changed. Uh, a lot of tourists, a lot of people coming uh, once uh, in a month, uh, touring Amsterdam from other parts of the Netherlands. And so we have to be also a general bookshop. We have to be, people think, oh, at the name, they have every book, every new book, every popular book. But they also want us to be specialists. They want to buy academic titles on certain topics. So we have to, yeah, we have to, to work both ways. And that's, yeah, it's, I don't know. I, I, I like that, but it's also difficult. Um, yeah, and, and what, what, yeah, what we try to do is, is uh, put the popular and uh, new books in the front, but we also try to, um, yeah, make books like this one on is a recent book by Penguin on uh, on the uh, German Democratic Republic, um, and we thought oh, this is a book for us to sell. Um, and it's not re it, it's of course other bookshops have this title as well, but not yeah we can make it a a, a great book. It it. It's 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 something which belongs to us, uh, sort sort of. And uh, yeah, we thought, oh, maybe we can make a window. So we had a colleague, oh, he had the newspaper, the Herald Tribune from 1989, where where the where the news was uh, made known and uh, uh, old books. So we tried to make a window, and we tried to do this online, and we tried to sell a lot uh, as much of this book as we can. So that's one strategy for for yeah how how we. Uh, how we work, and um, yeah, so we've got these different sections in our shop um, where we have these buyers. So I buy for classical antiquity, but we have someone for literature, for English literature, and for politics and, and history and art. So every one of those people has to uh, to try, uh, yeah, to think of what what we can do and how we can make our customers uh, happy. I think it's uh, Pauline's turn now to uh, tell you something. <laughs> Thank you. So, um, my name is uh, Pauline Loerts. Um, I'm uh, very old. I've been a book, I was just thinking, I have been a bookseller for, um, or I started to be a bookseller 37 years ago. And this was while I was studying politics. And I don't know how this works here, but in the Netherlands, if you study politics, you uh, go to university only 10 hours a week. And so it was very hard for me to, yeah, what do you do with the other hours? So I went working in a bookshop. And the thing is that the moment I was there, I was really a very busy, difficult child. And the moment I started being and working in the bookshop, I, I really loved it. 
And from the first moment, I thought, oh, this is what I want. I was talking to people about books, uh, talk, to be with other people. Uh, there's new things happening all the day. I was really loving it. So I became a bookseller, and I stopped studying after a while. My parents were not so very happy with that, but I was very happy. And I was, so I was doing that for a few years, and then I bought um, a small bookshop somewhere in the middle of ne the Netherlands. And I was, we were yeah, building it up, and then I thought, what shall I do? I was still very young, something like 30, and I thought, oh, shall I buy a second one? And I was busy with buying a second one. Um, this is maybe something which is um, not my best part in my character. I like doing new things. Um, but then I thought, oh, this is uh, really the years that I can still learn a lot from having good bosses. So I sold my part in the bookshop, and I um, changed jobs, and I started working for what we call the collective book promotion in the Netherlands. So I organized, I became a campaigner. So I organized the book week and the children's book week in the Netherlands, and uh, I loved doing that. Um, and then after five years, this is bit my terms, five years, I thought, um, okay, I want, to do, I want to learn something new. And then I thought, okay, I was never in publishing. So then I became, um, a, I started working in a publishing house. And I started working as a marketing and sales manager um, in, for, um, yeah, it was a medium, but in status very big uh, publishing house called Querido, maybe some of you have heard about that. We're especially big in children's books, uh, but a lot of literature, non-fiction. So I started working there, and um, I'm nearly to the other names. And then um, it was, um, I became the CEO, and then um, the boss of the whole company for a while, which was not my best uh, job. And then being back in being the CEO of the publishing house, we were really having, and I think you were having these years as well, really hard years in publishing. So we were, I was firing a lot of people, I think 150, and it was really hard. And we didn't get the publishing houses working again. So what we did, um, uh, it was just cost cutting everything. And then they wanted me to do a third round of reorganizations. And then I um, denied, um, and I said, "Yeah, this is not, you know, this is not what we should do." Um, um, and um, it ended up uh, after two months, they called me and said, "Can you come to us to talk to us?" And um, I thought, "Okay." I walked there, and I thought, "Now they're going to fire me." But instead of doing that, they offered me to buy the publishing houses. So we did that. I bought the publishing houses together with an investor, and uh, we had to change offices as well because we were in one of these very beautiful uh, uh, offices at, uh, at the canals in Amsterdam. But we had to change, so we changed, and we were changed to the square. Rule was just showing you at Spau. So we were sitting there, and every day, um, with f 60 people up in the offices, and um, we were, while we were there, you know, even also in Amsterdam, you have lunch outside. So I was making my round every day, and going to Atheneum every day, and um, sometimes twice a day. And over the years, I thought, huh, and pe the people. Some of you are booksellers, so you know that. You can really feel on a bookshop when the people are not happy working there. So you could feel it was going, wasn't going better. So what, somewhere, and I don't know why I did that, but I was saying to the woman who was at that time the CEO, I was saying, if you ever want to sell it, uh, we, I, we are interested. And so um, we did. This is, by the way, the publishing house. So this was when we were uh, five years old. And we were five years old, and the publishing house is having 500 years of history together for the publishing houses. So what did we buy? And I give myself 10 minutes to tell you this story, and I realize that not every one of you can read English, so, uh, um, but you have a translation system. We, six really 
beautiful bookshops. The best booksellers in the world, sorry, but they're very, they know a lot. Um, a very good selection of books. They're really hand-picked. The bookshops are in very good locations, um, uh, all of them. So the top locations, but they didn't um, sell the bookshops for no reason. Um, the, we were making big financial losses for the last 10 years. So it was really something, there was really something to do. And that is maybe why they offered the bookshops to me, because with the publishing houses we were doing kind of the same. We were making a lot of losses for years and years and years, then becoming independent, and then being, from the moment that we were independent, we were uh, profitable every year. You cannot see the losses, I'm glad with that, uh, because the chairs are, <laughs> are standing there. But um, I can tell you it was um, in the last years between 300,000 and 400,000 minus. So that's really a lot of money. And um, we could do that because the 20 years before that we were um, doing really well and making a lot of money. So um, what was the plan? And the plan was very simple, but it's a lot of work to do for all of us. It's first more books. You see a lot of books, bookshops um, uh, choose for less books, we choose for more books. Everything for the reader, the best booksellers. We really want to combine web, bookshops and booksellers. Ru was already saying that, I will say a bit more about that in a moment. We want to add every service we can think of about uh, reading and writing. We want to be the talk of the town. And very important and very boring, we want to invest in the best back office. More books. We are really, we invested a lot in the last two years in making the bookshops better. And these are very big things like um, uh, uh, making the English section much bigger, but also things which are very important for bookshops like light. We invested a lot just in new light everywhere. And um, also really more books. Um, we outsourced the logistics, logistic department and we did that because we gained a lot of space with that. Um, we renewed the signing. I think Ru was showing you all the pictures of the shop. It's now all red and very clear. And we opened a new shop and more and more English books. Then everything for the reader. I think that is something everybody will say the reader is the most important, but we really try to think all the time what can we do for the reader. Um, I think the, it stays, yeah, our booksellers are the most important things. And the fact that they have time to pick the best books and that we have this selection, that is why people come back to our shop and come back again and again and again. So that is the most important thing. Uh, these booksellers really know what they talk about. Um, we um, really try to combine online and offline. i show you this a bit later. And very important as well, we choose for more diverse booksellers. When, um, as a publisher, I was having some colleagues who were publishers as well, who were too afraid to go to Ateneem in the past, because they were saying, you know, everybody's watching you so critical, what you buy, etc. So there were very critical old white men standing there. And now we have a lot of uh, young people, very enthusiastic, of every color working in the bookshop. The old ones are there as well, but the mixture is much better. We have really a very good customer service. So if you call to one of our bookshops and uh, the booksellers doesn't know it, you get somebody of, who's working upstairs in the offices who uh, find this special book for you or does a big order. And they were all booksellers before, so they know really a lot about books. Then we are, we, you see it over there, it's our uh, gift card. Uh, so we have our own gift card and we are now working on a loyalty card. So that the, our best customers get a card to get, we have a fixed price, but, so we cannot give discount, but we give them 
all other things that we can think of. Like, I can say something about this later. Then we are uh, organizing a lot of things in the bookshops, um, like readings, reading groups, book presentations, book signings, um, small and huge. But we really try to think, what are they interested in? And then, very important, when we were buying the bookshop, they were uh, very close to stop with the magazines, because the profit on magazines is very low. But we, I am so glad that we have this huge uh, magazine department, because, because of that we get a lot of people in the shop coming for magazines. We are, I think, the biggest place for the gay community, for people who are interested in art and design and fashion. So we just try to get them into the shop to the other sections. Now, the best booksellers, I was already telling you a lot about them. Um, maybe it's good to say they were really there, uh, but they were really losing their confidence in that they were so good. <laughs> so they were getting, and you could feel this, or in, I could feel this, and now talking to them, they were all feeling that. So that is very, I think it's maybe my, the most important thing that I do is give them the feeling that we will get there and that it will be okay, and that there's different ways to get there. So what we do is we organize a lot of courses for our booksellers. Um, this is from time management to um, learn to have difficult conversations. We have uh, team meetings. And what we also do is we, uh, we're organizing two now. We organize trips to other cities where we go and see bookshops together. So we were going with two groups to Berlin, this year and last year, and uh, at the end of this year we go to London, also with two groups of, it's different groups of booksellers who work uh, with us. And the only thing we do there is uh, see bookshops all day, talk about it, and think, oh, this is what they do very good, oh, we can do that as well. And it's also a very good thing to get to know each other better. Um, so we make them uh, visible online, and maybe most important, we make them proud again. Here you see um, a part of our website, what we do. So we give a lot of tips. You see the bookseller, and um, we do this every day. Um, you see new booksellers, and we do this on different categories. Most of this I was already telling you. Um, what is important is that we really try to connect, and we're totally not there yet, but we're getting better and better, try to connect the shop, website, and the socials. Because the shop is in Amsterdam, but our customers are everywhere in the Netherlands. And so we want to get them to the shop and combine, combine, combine. Now here you see, what we do, we try to, because we want to be everywhere where the readers are, we are, um, I think, t two, three times a week, our booksellers are selling books somewhere in Amsterdam or Big Amsterdam. We do this on festivals and readings and everywhere, so people always see, hey, at name and what are they doing? Um, we have an online agenda. We organize a lot of book uh, presentations for publishers. Uh, in the uh, in the bookshops, and we do top tens and always show the booksellers because I think, and maybe I cannot say that enough. You know, our biggest competitor is um, uh, maybe the big the biggest is Netflix, but after Netflix, it is uh, Amazon, and uh, they don't have booksellers. I think this is really something we all have to show and to show and to show booksellers, booksellers, booksellers. Then we are, this year we will start with a writing school, so we will give lessons about uh, how to become an author, uh, reading schools, um, and we will do that upstairs in the publishing house, and we will make some of our sellers uh, ready for writing school as well. Um, the other thing what we want to do is what we see now, is that very often we work with, um, uh, we get, uh, <laughs> yeah, we uh, very often we organize big readings with uh, other organizations, and 
uh, who makes the money with that, it's not us. So it's not the uh, publisher, it's not the bookseller, it's the other organizations. So what we say is we want to do this by ourselves. So we're now hiring somebody who will organize in the biggest, um, in our carré, in our concert hall. We have readings, uh, we have Nick Cave, um, this year paid by uh, somebody else, organized by some, somebody else. Next year, we will do this by ourselves. We have paid reading clubs in the bookshops, and what we really want to do is make the bookshop a place where you can do everything, so that you can marry there. We organize uh, drinks there. We have companies who do their drinks there. We have schools that organize things. And it's not all about selling books, but it's also yeah, we're like a cultural hub, say it that way. Be the talk of the town. I think it's very important that, that people, when they think about books, that they think, ha, ah, that's a name. Now, here you see something we did uh, last week. Um, we have a new book from our top author, Ilya Leonard Pfeiffer. We just sold already the uh, Spanish rights uh, uh, last week as well. So we will be in Spain as well. Um, and what we did is, um, um, here you see the cover, and it was in the newspapers, and it was very big on socials. So we really tried to be everywhere. And this being everywhere is not only big things, it's also small things. So the other thing is that we like to organize very small readings who are very interesting, and that people, on when they have a birthday party, say, oh, I was there and there, and it was so great. Um, we have a lot of students coming in, and in the past we often were just, you know, getting their money and giving the books, but we really tried to make them fans of our bookshop. And um, we like to really create buzz. Uh, we'll show you in a minute, and um, yeah, everything is possible for that. Um, here you see, this was two, two weeks ago, we were having a book signing. The row is to the end, I think. Um, uh, Quentin Tarantino came, he signed 500 books, and I think on the square were maybe 2,000 people, well, but were a lot of people. It was, we never thought we could do that. I was just in the hotel today. Obama will be in Amsterdam in two weeks. I was sending a picture of this, and I said, he's welcome to come signing. Uh, but, you know, you, yeah, you just try. But this was great, so we want to be the talk of the town. Here you see him signing, and you can see how busy it is and was. It was uh, kind of something. Um, yeah, invest in the big, best back office. This is a very boring thing to tell, but um, it has to be done. And we really try to concentrate. We're nearly ready with a total new IT system, uh, everything digital. Um, we're doing a lot on the website to get as many people to be as high as possible when people uh, search for an author or a book. Um, and um, we also do things like bring, and because we have everything so good organized, we can um, uh, bring books around by bicycle. We don't cycle ourselves, but we have a company that does. Now, what is also important, um, we really, Try to be as sustainable, 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 sustainable as possible, and this means that we were buying a new uh, van who brings all the books around. It's totally electric. Uh, we're really watching diversity. We are, we are, we were, and we are much too wide, and maybe very important fun. You know, it's very important that all of us are really that we like what we do, and that we do that in a, in a good way. What we see now is that we're working on all, everything I was telling you, um, and we see, and that is very hopeful, our turnover is now uh, plus 25, maybe 30%. So customers are really finding us back. I think we still make a loss this year, but um, next year or the year after we will be profitable again, and this is very important as well, because we need to go on investing. Um, for all of you, you're very welcome uh, to come to Amsterdam to see the bookshop. We have, we're working on some other plans, and maybe I want just 
briefly tell you three. Um, if you see the building like this, what we really dream is of is make it a big a literary house, so a house for readers. Now upstairs are our offices, and what, what we want to do is make place for reading groups. I'm always dreaming of a whiskey bar with a lot of books, so that we have exhibitions there, so that you, everybody, what I would like to do is that everybody who comes to Amsterdam for a day, you know, you go to the Rijksmuseum or to one of the other big museums, but you also visit Atheneum op het Spa. So that's one. The second is there is no proper children's bookshop in the center of Amsterdam. This is really bad. Also, if you watch it for the future. So that's what we will do. Um, you see this on the right side. This is a very tiny little shop now. And the third one is um, something we were seeing in uh, LA. It's a bookshop who combines romance and feminism. And I say this because doesn't have to be that, but what I really would like to, if you come and you come again, that you can see some new things as well. Some things that you now cannot think of. I could never thought of feminism and romance, but it was there and it was re working really well. So, um, very welcome, all of you. Muchísimas gracias, Pauline, Rul. Luego hablamos un momento porque os quiero preguntar por las bodas y todo eso que me ha... Ahora vamos a recibir a Ignacio Galde, que va a hablar ni más ni menos que de Casa del Libro. Casa del Libro fue abierta, como comentábamos antes, hace 100 años en nuestra Gran Vía. Por lo tanto, estamos encantados de conocer la historia y, y lo que piensas, Ignacio, de, del futuro. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues a ver. Se carga lo mío. Efectivamente, ahora. Efectivamente, cumplimos 100 años. Y yo no tantos, pero sí unos cuantos, de los cuales he pasado gran parte de mi vida en, en esta empresa y gran parte de mi vida en, en esta tienda, ¿no? Eh, es, es, una, es una empresa que es de las pocas que ha, que ha durado 100 años en un país como España, en las cuales es muy raro ver este tipo de, este tipo de, de longitud en, en los proyectos empresariales, mucho más raro verlo en temas culturales. Y además ha durado 100 años en un mercado como el del libro que puede parecer fácil o, o, o continuo, pero la verdad es que el libro ha cambiado mucho. Yo creo que era, estoy citando, ¿eh? creo que era Humberto Eco que decía que había dos o tres inventos definitivos en la historia de la humanidad. ¿no? Eh, uno de ellos era la cuchara, que todas las cucharas del mundo, pues, en todos los sitios, eh, come con cuchara, y eso es que es insuperable, nunca vamos a pasar de eso. ¿no? Y él, no, no sé cuál más decía, pero uno, el otro que decía era el, el libro. ¿no? Y es verdad que el libro parece eterno. Después, sobre todo, de la última oleada de libro digital que podía y de hecho lo lógico en la música ocurrió que la fundió completamente sin embargo en el mundo del libro no, no ocurrió y desde luego yo no estaba seguro de que no fuera a ocurrir y probablemente muchos de los que estaban aquí tampoco pero no ocurrió, al final los seres humanos por una razón que todavía no entendemos muy bien nos gustan los libros ¿no? pero sí que es verdad que ese mercado ha ido cambiando mucho y, y bueno de eso y de nuestra historia es un poco lo que de lo que vengo a hablar aquí Cronología. Bueno, son 100 años. Voy a hacer un repasito así muy rápido, pero para un poco situarse. Eh, Casa del Libro, a, a diferencia de otros proyectos empresariales que tienen un toque más romántico, así de una pequeña librería que empieza en un sitio, esto no es una pequeña librería. Esto empieza con un proyecto empresarial de Nicolás María Urgoiti, que era eh, un, un, un empresario que llevaba lo que era papelera española y que se había hecho muy rico con, después de la Primera Guerra Mundial vendiendo papel. Entonces, él, con un, con un ímpetu realmente profesional impresionante, eh, consiguió juntar papelera, Espasa, que era una editorial, Calpe, que era otra, y finalmente acaba formando lo que es un emporio, que es Espasa Calpe, que era la editorial, con la Casa del Libro, que era lo que lo vendía, y luego otras unidades diferentes, como era el periódico El Sol, un periódico de la República también bastante importante, 
y que entre otras cosas daban una gran ventaja empresarial y es que consumían el papel que a él le sobraba una vez pasada la Primera Guerra Mundial. ¿no? Entonces, es, eh, él tiene el empuje de todo esto. Pero también decir que, bueno, siendo un, un proyecto que tuvo un, un arranque pues, con, con un perfil muy, muy económico, es cierto que, que bueno, hay mucho más detrás de eso. O, o, ahora comentaremos. ¿no? Este, bueno, resumiendo mucho, este proyecto eh, luego entró nada menos que la Guerra Civil Española, con lo cual fueron años bastante complicados, que lo, incluso eh, lo que es la tienda se acabó convirtiendo en... en la sede de las Juventudes Socialistas Unificadas, eh, consiguió pasar la posguerra, que también fue muy dura, llegó hasta el setenta y pico, donde ya lo compra el, el Banco Bilbao. Ahí ya es, entramos en otra época, estamos ya en otra época realmente de florecimiento de todo, de todo el mercado y, y, y de esta empresa en particular. Eh, empieza ahí, incluso en el 81, un, una pequeña... Beto, un pequeño pico de expansión ya en pensar en que la Casa del Libro no es solo la Gran Vía, sino hay más cosas y empiezan a abrir en Bilbao. Bueno, ahí he puesto una cosa que es que la tenía que poner, lo, lo comenté, pero es que esto es la mitología de la... O sea, todo, toda organización tiene sus mitos. ¿no? Y el mito de la Casa del Libro es que en el año 84 le tocó la lotería. Esto, a los que no son de España, hay que explicarlo. En España normalmente las empresas compran un número de lotería y, y lo compran todos los trabajadores. Y en el año 84 el número de lotería de la Casa del Libro le tocó a todos los trabajadores, bueno, a todos menos a uno, que, que, vamos, que se llama Miguel y que cada vez que no compras lotería te dicen a ver si te va a pasar como a Miguel. O sea, esto es mucha gente que, no, que ya no sabe ni quién es Miguel ni nada. Pero, pero... Entonces, esto fue, si no entiendes esto es que la Casa del Libro no la entiendes, es una cosa muy importante. Pero bueno... Aparte de esto siguió, siguió siendo bastante exitoso y en el 92 ya hay otro, otro salto bastante importante y es que el, eh, eh, la empresa es adquirida por, la, por el Grupo Planeta. Esto es muy importante porque hasta entonces era del Banco Bilbao, lo cual bueno, pues estaba muy bien a nivel financiación, pero al final es una empresa que no se que vender libros. Sin embargo, el Grupo Planeta sí. Todo esto va avanzando. A partir de, del nuevo siglo pues ya se disparan las aperturas. Ya está claro que eh, tanto el Grupo Planeta como lo que era la unidad de Casa del Libro querían expandirse. Eh, se abren en 10 años 20 librerías. Eh, se absorbe la, la cadena Bertrand que había aquí en España. Y luego otro hito ya final es cuando en el 2018 la Gran Vía cierra para remodelarse completamente, que es, digamos, casi el punto final de, de, este, de este gran proceso. Ahora estamos ya abriendo, bueno, ahí pone 54, estamos ya con la 55 y, y celebrando el centenario. Esto es a grandes, a grandes rasgos lo que ha sido la historia de Casa del Libro. Pero bueno, por empezar un poquito al principio, es lo, lo que decíamos es Urgoiti el que, el, el que arranca todo esto, pero de, de, con un perfil claramente cultural, ¿no? Él era muy amigo de Ortega y Gasset, el, el, el máximo filósofo español, con el cual se une y con el cual eh, diseñan, por ejemplo, eh, lo que iba a ser el, el contenido de, de la Casa del Libro. Es una Casa del Libro esto, porque esto es importante para entender todo el proceso, que al final es muy elitista. O sea, eh, Casa del Libro se abre en un país que, no abre, eh, que apenas el 50% de la gente sabía leer. O sea, es una, es un, para muy poca gente. De hecho, en, en esta casa del libro, que además, si lo veis, bueno, es espectacular. O sea, son una, unas, unas cúpulas de cristal. O sea, es, una, es una cosa alucinante. ¿eh? Todo, todo eran mármoles, todo eran... Que luego a alguien, en los años, bueno, luego lo veremos un poco, en los años 70 se le ocurrió tirarlo todo abajo, porque le parecía que, que, debía ser, que molestaba mucho y tal. A ver, tenían sus razones, pero vamos, esto si lo hubieran conservado como hoy, esto sería uno de los referentes de la capital de Madrid, ¿no? Pero bueno, al, alguien hizo eso. Pero bueno, en ese primer momento era así, era muy, muy, muy elitista y, y, y unificaba a toda casi la, el, el mundo intelectual español, ¿no? De Miguel de Unamuno, Ramón de la Serna, bueno. Yo he visto el carnet de empleado de Miguel Hernández, el, está por ahí, el Miguel Hernández trabajó, o sea, lo que era la lo que era en Espasa Calpe, que bueno, siempre, siempre se, que se confunden. La gente que sea de aquí de Madrid sabe que muchas veces la Casa del Libro, los más antiguos la, la llaman Espasa Calpe, no la llaman porque estaba constantemente confundida una cosa con otra. ¿no? 
y además supone una revolución del comercio, que antes lo comentábamos, porque es la primera vez que los libros no se ocultan, o sea, no se despachan, sino que directamente se ponen a la gente para que los lea. O sea, eso hasta entonces nunca se había hecho, desde luego en España, ¿no? Y en Europa creo que muy poco. Y Urgoiti es el primero que impone esto, con, con esa visión que tenía él, sobre todo de haber, de haber viajado pues, por, pues, por todo el mundo, prácticamente. La evolución. Pues bueno, la verdad es que tuvo un momento complicado, porque según se abre a no pasar mucho tiempo, empiezan unas tensiones políticas muy, muy fuertes y estalla la guerra civil. La guerra civil lo que consigue la Casa del Libro es sobrevivir, lo cual, bueno, pues es bastante. Entre otras cosas porque la Casa del Libro está casi a 100 metros de, de Telefónica, que los que conozcan la historia de Madrid, Telefónica era un, el edificio más bombardeado de todo Madrid, porque como era el que estaba en una posición de más fácil, pues... Entonces, aquí no se ve, pero hay fotos de toda la casa de libros llenos de sacos terreros. Tampoco hay mucha información, hemos perdido mucho. Probablemente estuvo cerrada una parte del tiempo, otra vez abierta a medias, pero bueno. No pasando eso, casi cayó en algo peor, que fue la posguerra. La posguerra en España fue durísima y muy larga. No había prácticamente editores... Eh, nos podemos imaginar que la libertad de expresión estaba como estaba y a pesar de eso bueno, consigue sobrevivir probablemente porque lo que hemos dicho al principio al final eh, la Casa Libre en esa época todavía es una, es una librería de élites entonces bueno, esas élites pues sí que siguen comprándoles incluso vemos estos escaparates además que estos los encontré yo ahí en, eh, perdidos en un armario eh, esto, estas fotografías estaban metidas en unos álbumes fotográficos que alguien en los años 50 había ido, iba sacando fotografías de los escaparates que hacían y los iban guardando ahí dentro. ¿no? Y son escaparates realmente, bueno, pues para la época realmente virgueros. Hay estos y hay, hay cosas increíbles vamos, de las cosas que hacían. Vamos. Siguiente época. Pues bueno, esto ya pa pasamos de la... Pasamos de, la, de lo que es la posguerra y ya empezamos en una época pues, pues bueno, pues muchísimo más muchísimo más agradable, pero y esto es muy interesante para entender la evolución que sigue la Casa del Libro. Empieza la recuperación económica, empieza la recuperación demográfica, empieza la recuperación cultural, o sea, España empieza a ser un país en el que la gente empieza a estar educada, empieza a saber leer, empieza a estudiar, y entonces la Casa del Libro empieza a vender, pero a vender ahora ya de verdad, o sea, ya no es esos libros específicos, esa librería tan bonita con sus vidrieras, no, 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 esto empieza a vender. Y, y la librería tuvo la capacidad de reaccionar a eso. O sea, no se quedó en ese, en ese, en ese libro para unas élites, sino que empezó a expandir y a darse cuenta de que su oferta, que la demanda era muy grande y, y, y a responder llenando la librería de libros. ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos ya las fotos, la de arriba, por ejemplo, cómo empiezan a llenar libros por todo lado porque la demanda es enorme. ¿no? Y... Y lo que hacen es empezar a cargarse toda esa librería tan bonita que había. ¿no? Pues les molestaban lo, las molduras, las rompían. Empiezan a hacer cosas como, eh, como eh, expandirse por el resto del edificio. Van comprando casas, van comprando... Un... Yo he trabajado en eso, ahora ya no se ve, pero en su momento era una librería muy caótica. Esto, esta foto que vemos abajo es la subida a la primera planta. Que era, eh, que era otra cosa que no tenía nada que ver, en un momento lo compran y se empieza a expandir. Entonces, la Casa del Libro, de ser solamente una planta, eh, pasa a ser toda la tercera planta, toda la segunda planta, toda la primera planta, toda la planta baja, todo el sótano y todo el segundo sótano, que además es donde meten a la sección infantil. Cosa que a nivel de seguridad creo que era una cosa fantástica meter a los niños en un segundo sótano. ¿no? Luego, gracias a Dios, se lo prohibieron y tal, ya cuando la gente ya se preocupaba de estas cosas, de la seguridad y tal. Pero, evidentemente, es, es, un, es, un, es la adaptación de la idea original a los tiempos que corren, que es el, bueno, los tiempos de, de, después de la, de, de la Segunda Guerra Mundial y en España llegó con, más tarde, llegó a los años 60, 70, esa gran explosión de, 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 económica sobre todo y que la Casa del Libro consiguió darle respuesta, dejándose cosas por el camino, ¿eh? pero, pero bueno, consiguió, consiguió darle respuesta. A partir de ahí se produce como una época, digamos, de, de consolidación y, de, y de, de expansión y de éxito. 
O sea, es lo que digo, ya estaba hecho el modelo. El modelo era sobre todo vender muchos libros, venderlos, mmm, no digo de cualquier manera, pero el perfil de la Casa Libre en ese momento todavía es muy cercano al de un almacén. O sea, eh, lo que había que tener es todos los libros. Y de hecho hay una frase que también los que sean de Madrid la recordarán perfectamente de esta época. Es, en la Casa del Libro de Madrid están todos los libros y si no está en la Casa del Libro no, lo, no está en ningún lado. Porque era eso, teníamos todos los libros. Daba igual como yo he hecho inventarios en la tienda con más de medio millón de libros ahí metidos. O sea, eso era una cosa impresionante. Y además se vendían. O sea, la verdad es que era un negocio que daba gusto. Es que no, no había que hacer mucho. O sea, tú comprabas y la gente compraba, venía y te los compraba. Todavía no nos imaginábamos lo que, lo que iba a venir más tarde. ¿no? Entonces, bueno, ahí se dicen algunas cifras, se sigue aumentando, se, se, se va Maestro Victoria también, que es otra librería que ya se empieza a abrir dentro de Madrid. Y bueno, incluso ya se empiezan a diseñar los logos. El logo este clásico de Alberto Corazón, que bueno, también un, un recuerdo para él, que, que murió el año pasado, y, y que ha sido uno de los grandes diseñadores de este país y que hizo todo el diseño de todo el diseño de la Casa del Libro y la verdad es que, que, fue un, que fue todo un acierto. De hecho, bueno, su L sigue siendo el símbolo, el símbolo para todos. Una vez lo intentaron quitar, pero vamos, fue, fue imposible. ¿no? Eso, eso no había quien lo quitara. Vamos. Y entonces, entonces vino lo bueno. Porque ahí estábamos todos que creíamos que teníamos el, el negocio montado y apareció Internet. Y aparece Internet y, y, bueno, es cierto que nosotros desde el 96 tenemos la Casa del Libro, o sea, en ese eh, casalibro.com, en ese sentido Casa del Libro reaccionó muy rápido, pero bueno, yo, vamos, yo un poquito más tarde, yo ya estaba allí y la gente seguíamos creyendo que, bueno, Internet iba a ser que íbamos a vender unas cosillas por ahí y tal, pero poco, poquito más. Internet planteó tres, tres retos al mundo del libro y los tres directamente le dieron en digamos, en la base de flotación a la Casa del Libro. Uno era cómo, ese es el más profundo, ¿no? Cómo la información, o sea, el libro deja de ser el vehículo de información, el, eh, poco a poco, el, la información, el conocimiento, el, eh, la formación en todas sus formas eh, estaba absolutamente centrada en el libro y esto empieza a disolverse, empieza a disolverse. Ya los libros técnicos, que eran sobre todo los que vendía la Casa del Libro, y sobre todo, y sobre todo eh, uno de ellos, eh, la enciclopedia, que era el paradigma del aprendizaje. O sea, de hecho, la enciclopedia es el, el libro que el primer día de 1923 ellos empiezan a vender. Pues todas esas enciclopedias, todo eso, empieza a desaparecer, porque Internet se lo va comiendo. Y a Internet, eh, ya las enciclopedias ya no valen. Yo eso sí que lo viví. O sea, el final, el final de las enciclopedias es como cuando todavía se decía que, que, bueno, que era imposible, que las enciclopedias no podían desaparecer, que eso era una cosa... No, no, pues yo viví ese momento y, bueno, ya las enciclopedias no existen. Eso es uno de, un, un, uno de los, de, 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 digamos, de, de, de los efectos, el de más larga duración y el que sigue hasta ahora. El siguiente es la tienda como suministrador de productos, en este caso de libros. En un momento dado la gente se pensó que, que Internet sí iba a hacer un complemento, pero hoy por hoy sabemos... Algo muy importante, que si queremos algo, lo que sea, da igual que sea un libro, un bolígrafo, una pantalla, no necesitamos ir a comprarlo a ningún lado. Nos lo traen en casa, además nos lo traen más barato. O sea, lo de ir a comprar es porque nos da la gana. Y esto es una cosa importantísima, porque eso cambia todo el concepto. En la Casa del Libro teníamos un concepto de almacén, que era un sitio que no era agradable, nadie, o sea, ni era agradable ni éramos especialmente simpáticos, no, 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 es que esto era así, ¿eh? Oiga, se me dio No éramos muy simpáticos, pero es que no hacía falta ser simpático. No hacía falta. Si es que la gente venía, necesitaba los libros y nosotros los teníamos. Es que esto es... Si tú tienes algo que los otros necesitan, todo esto de los negocios es que es, es echar, echar pienso y esperar. O sea, no, no, no hay que hacer nada, ¿no? Bueno, pues esto se había acabado. De pronto, ya no, eh, la gente podía tener todos los libros sin que, sin que nosotros se los diéramos, ¿no? A mí esto, sobre todo, me di cuenta un día, era un cliente, un cliente que venía, que teníamos muchísimos de Sudamérica, de México, algo así. Y yo, de, claro, era un rollo, ¿no? Porque estaban unas listas allí que tenías que estar buscándole y tal, una cosa. Pues así. Y ya había alguna página web dijo, y yo le dije, pues, hombre, esto usted lo puede comprar por la página web. Y él dijo, pero esto se puede comprar así. Entonces yo, en mi casa y tal, digo, sí, sí. 
Y claro, por un lado fue estupendo porque el tío se fue y me dejó en paz. Pero por otro lado yo pensé, esto es el fin, claro, esto dentro de un tiempo, ¿qué va a ocurrir? ¿no? Y luego hubo otra amenaza en este proceso que es el e-book, que pensamos en un momento que iba a ser muy grave y que al final es verdad que esa amenaza se ha quedado un poco diluida. O sea, al final eh, a la gente lee e-books, vale seguir leyendo e-books, los e-books están muy bien, pero es un porcentaje. A la gente le gustan los libros. Entonces, contra las dos primeras amenazas que no había... Bueno, no, no, no había nada que hacer más que adaptarse. La Casa del Libro tuvo que, en este proceso, hacer un, un cambio total. Y es lo que he dicho. Convertir sus tiendas no en almacenes, no en sitios donde tú acumulas libros, sino sitios donde la gente quiere ir. Aparte, paralelamente, tener una casa del libro.com que les ofrecía esa posibilidad de su casa comprar. Hubo un cambio cultural de, que, eh, de convertirnos en verdaderos libreros. O sea, que cuando tú llegas a la librería no es un, una persona allí que cuanto más rápido mejor y tal, sino es alguien que está allí y que te tiene que recomendar, te tiene que ayudar, tienes que eh, establecer una relación con esto. Esto no fue fácil, quizás lo más difícil. Eh, las librerías se pueden cambiar con una carpintería, eh, cambiar la mentalidad y una cultura de la gente es difícil. Yo esto en concreto... Eh, bueno, yo durante este periodo, eh, justo yo entro en Gran Vía como director en el 2000, claro, sería el 2008, cuando empieza todo el proceso ya gordo de transformación. Y estoy allí 10 años. Yo eh, antes tenía el pelo de color oscuro y era un, un tipo así despreocupado y tal, porque esos fueron los 10 años más largos que yo, yo he visto profesionalmente pero hubo que hacer una transformación total. Y esa transformación supuso también una transformación de la gente. ¿no? Que yo creo que es, eh, a nivel empresarial, algo que a veces no se dice del todo y es lo más complicado. Yo le decía una cosa a los trabajadores de Gran Vía, que se, que se reían mucho, y es que, no sé si acordáis del doctor House, que el doctor House decía que a él le gustaban las enfermedades, pero no los enfermos. Eh, yo les decía que ellos, a ellos les gustaban los libros, pero no los, la gente que leía libros. Y, entonces, ese es el cambio. O sea, a ti te tienen que. Los libros, vale, te pueden seguir gustando, pero te tiene que gustar la gente que lee libros. Y eso es muy complicado. Porque los libros le gustan a cualquiera. Lo difícil es que te guste la gente que lee libros. Y eso, trabajar cada día así, es, es, es muy complicado porque tienes que hacer un esfuerzo muy grande. Y esa es la transformación que, que sufrimos en todos estos años. Y que, bueno, eh, la verdad es que ha sido con éxito. Ahora, ahora mismo, no solo eso, sino estamos... O sea, no es que nos hayamos mantenido, es que ahora mismo la Casa de Libros ya ha alcanzado el liderazgo eh, como, digamos, como empresa especializada en libros en España y, y, francamente, están siendo muy buenos los últimos años, muy buenos, cada vez mejores. Y, y la verdad es que hemos conseguido hacer el, el segundo salto. Hicimos un, eh, hubo un primero, esa, esa eh, librería de élite, un segundo, esa librería de masas, y ahora es una librería de masas, gracias a Dios, no, no, yo no quiero trabajar para la, ninguna élite, pero con, con ese otro concepto de, de calidad de atención, de calidad experiencial, sobre todo en las, en las tiendas. ¿no? Que es un poco, eh, esto es un poco resumen, lo, lo que somos ya hoy, es una empresa de casi, bueno, casi mil personas, 50, bueno, ya 55 librerías, una casa del libro.com con 90 millones de visitas, bueno, redes sociales. Al final es, un, es una empresa que ha conseguido expandirse en, en todos los niveles, con, con un nivel de dificultad a veces muy grande, porque lo más difícil no es montar una empresa de una manera, lo más difícil es coger una empresa que es de una manera y cambiarla. Eso es realmente complicado. Y yo realmente, el, pensando todo este resumen, digo, lo que tiene mérito, la verdad es que es toda la gente que, 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 que hemos participado en este proceso y que, vamos, que, que ha sido a veces muy complicado, muy duro, pero oye, que lo hemos conseguido y la verdad es que yo me siento orgulloso de ello, ¿eh? porque no, no, no es nada difícil, no es nada fácil. Para el futuro, pues seguir un poco lo mismo. Centrarnos, por supuesto, en, en el cliente. Eso, cualquier empresa que se vaya de eso es una empresa que, que está perdida. O sea, no, no, no puede tener, no, 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 no puede sobrevivir. Pero bueno, ya nos estamos centrando en otras cosas, por, por decirlo un poco más concreto, como por ejemplo el tema de la catalogación, que es algo que hasta ahora nunca habíamos pensado. Nosotros teníamos una catalogación como la mayoría de, los, eh, como la mayoría de las librerías muy clásica, ¿no? 
muy basada en la CDU, por ejemplo, de las bibliotecas y cosas de estas. Pero claro, la gente cada vez utiliza menos esta catalogación. Entonces estamos creando catalogaciones nuevas. Eh, como, bueno, hay un eh, LGTBIQ+, ¿no? que es una de las cosas que ahora está más de moda, pues claro, eh, la catalogación de la Casa del Libro, que es del siglo... ¿eh? Vale, sí, sí, ya estoy. La catalogación de la Casa del Libro, que es en, del siglo XIX, LGTBIQ+, no tenía, o sea, de esto no, de esto no había. Entonces, eh, luego Vidas con Historia, todo ese tipo de libros más o menos eh, con, con, con mensaje, ¿no? que, que, que ahora se están poniendo muy de moda, libros que inspiran. Y luego también, tal y como, como decía Teneum, también tenemos, estamos trabajando mucho en los procesos de fondo, esa es la parte aburrida, pero esos procesos logísticos de facturación, de devolución y de otras mil cosas, que bueno, tampoco las he puesto aquí, pero eso es también la base de la supervivencia, porque todo esto es muy bonito, pero detrás están los números, y los números tienen que encajar. Yo, una de las cosas buenas que digo de la Casa del Libro es que, sea lo que sea, pase lo que pase, y tal, no sé qué, hemos conseguido siempre dar dinero, aunque fuera un euro, pero hemos dado dinero siempre, y eso... La verdad es que está muy bien, ¿eh? Cuando llega el fin de año y das dinero, dices, joder, pues la verdad es que la empresa está, está bien. Y eso me alegra mucho también. Bueno, estas son ya simplemente unas fotografías. Cómo era la primera, ¿no? Cómo, cómo hemos visto cómo era la segunda, cómo se va expandiendo. Allí, esa es la primera expansión, que seguimos con esa cosa de, de acumular, ¿no? De mucho libro, mucho libro, de, que era lo nuestro. Y cómo eh, si, de, se va un poco diluyendo... Hasta, bueno, hay paneles como este que, con el que abrimos a Logroño, que es una cosa inaudita para nosotros, ¿no? Porque aquí tú fíjate la de, la de espacio que perdemos, ¿no? Para nosotros, que era el horror vacui constantemente, lo de perder espacio era inconcebible, ¿no? Y bueno, eh, la última de todas, que es la. No, no la última, la última foto, vamos, luego se han hecho otras, eh, de la de Gran Vía, que ya se ve espacios mucho más abiertos, luz mucho más cuidada, formas más amables para, para el público. Luego aquí no hay, me da pena porque estamos abriendo algunas, como por ejemplo la última de Granada, también me gustó mucho, que es que son muy bonitas, es que hemos conseguido que, que sean realmente acogedoras, que es lo que estamos buscando ahora, y que es una de las cosas que más difícil tienen las cadenas, ser acogedor, establecer esa conexión con el cliente. En realidad, la, la pequeña librería eh, sigue siendo fuerte y lo va a seguir siendo, ahí están los ejemplos de Estados Unidos y demás, porque esa conexión con el cliente a nosotros nos cuesta muchísimo. O sea, es que esa conexión que establecen ellos es que a nosotros nos cuesta... Pero a pesar de eso lo intentamos, ¿eh? para, para conseguirlo, a ver, si, a ver si es posible. Y, bueno, hay un vídeo, así muy bonito de estos, lo que, claro, no, no sé cómo ponerlo. ¿Se puede poner? Ah, sí. Ahí estás tú, cruzando un mar, conquistando lugares descubriendo verdades, soñando despierta, viajando a mil lugares, creciendo, imaginando, leyendo. Ahí estás tú, con Camilo, con Isabel, con Federico, con Carmen, con Alice, con Gabriel y con Gabriela, con María, con Ramón, con Elvira, con Almudena, con Luis, con Alfonso. Ahí estás tú, aprendiendo a pasar página, leyendo historias que te marcan, cerrando un capítulo para empezar uno nuevo, escribiendo tu propia historia, leyendo para ser mejor, leyendo para ser mejores. Y aquí estamos nosotros, porque nos queda mucho por leer. Por favor, nos vamos a sentar un momento y vamos a hablar, a hacer unas preguntas muy breves. Eh, voy a aprovechar para recordar a Alberto Corazón, que también fue el diseñador de nuestro logo, ese de Fundación Germán ¿Ah, Sánchez sí? Pérez. Por favor. Es que ha, ha diseñado lector. gran parte de los logos de este país sí, con éxito. Sí. Eh, he apuntado en mi cabeza un montón de preguntas eh, y solo tenemos nada, 15 minutos, un cuarto de hora. Voy a empezar por una que yo creo que es, que es crucial y que la tomo como referencia de Ignacio 
y esto es algo que sale de vuestras descripciones. La gente ahora cuando va a una librería va porque quiere ir a la librería, no porque necesite, porque lo puede comprar online. ¿Cómo veis eso para dentro de 10 años? Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensáis que se puedan adaptar vuestras estrategias para conectar con personas que ahora tienen 5 años o 15 años y que van a estar comprando libros dentro de nada? Pauline. Yeah, I, I think the most simple thing is that we see now a lot of young people coming in our bookshops. Mm -hmm. And I think for that, TikTok is great. You know, for a, a long time we were seeing social media as the enemy or life is changing so fast. But if you come, in, if you come to our bookshops on a, on a normal Saturday now, half of the people is under 30. And they, yeah, for me as a publisher of Dutch books, it's not always easy to see because they're all in the English department, but they read and they come to the shop and they come to readings and they, so I'm very positive about this. Y has dicho antes que, que uno de vuestros objetivos es... <laughs> Sorry, and you, you mentioned before that one of your, your aims, one yeah. of your goals, would be to <coughs> have all the students to becoming fans of your bookshop. Mm -hmm. How is that thing about? Oh, we, yeah, what we do with, for that is we organize um, uh, meetings in the bookshop so they get their books They come at the beginning of the year and they get the books there and we give them alcohol. <laughs> so we organize drinks so they come and they stay in the shop and they watch what's all there. And so I, it's a lot of people saying that as well. The first day that they, you know, it's the first day that they're in Amsterdam. It's really scary when you start, everybody knows that. You start studying, what will you do? You don't have any friends yet. And then you come in this place and there are a lot of other students and you drink a glass together, and um, this, you do this in uh, this special bookshop in the center of Amsterdam. So I think that is very, it's one of the things we do, and we give them vouchers so they can get a discount on books, they get 10% discount on English books, we invite them to come for readers, readings, so we really try to, 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 to hold them. Understood. Ignacio, how mm -hmm. do you see this asunto? Sí, yo la verdad es que soy muy, soy muy optimista y, y tampoco soy optimista en todo, ¿eh? o sea que no es que sea... Pero es que eh, la verdad es que el, la gente joven es lo, lo que decís, que ha demostrado un, un interés por el libro tradicional y la librería tra quizá más tradicional incluso que, que, que a personas más mayores. ¿no? Entonces, eh, de hecho nosotros... Eh, Parece que en un momento dado teníamos un cierto complejo por vender libros y no vender iPad y empezamos a llenar como las librerías de pantallas digitales y cosas de estas, ¿no? Y descubrimos que no, si es que no, si es que la gente lo que va a buscar una librería es un libro. Esto parece una tontería, pero es que, es que hay que decirlo, o sea, cuando... Y lo que les gusta encontrar nuevamente son libros. Y, y, y yo fui descubriendo, entre otras, por, por mis propias hijas, eh, recuerdo con los primeros e-reader y cosas de ese tipo, que yo se los compraba a ellas pues, pensando que eran hijas de la gran revolución digital y demostraban un absoluto desinterés por estos libros, absoluto. O sea, de hecho, yo estaba más interesado que ellas. O sea, ¿no? eh, eh, ellas siempre han estado mucho más interesadas en el papel, en el libro tradicional y en, y en seguir con esa cultura del libro que por alguna razón eh, los seres humanos nos gusta mucho, esperemos que dure, y, y que yo creo que en ese sentido, si lo hacemos un poco bien, podemos seguir trayendo gente a la librería, eso sí, hay, hay que trabajarlo, ya no es como antes, ya no, no hay que esperar, ahora hay que trabajarlo. Y los métodos, yo creo que ahora mismo están claros, ¿no? Pues producir una, que el ambiente de la librería sea absolutamente, eh, digamos, amable, que el... Que, que transmitas una sensación profundamente cultural y de, de transmisión de valores, ¿no? ¿no? No estamos hablando de un supermercado, tiene que tener algo especial. O sea, y eso es difícil, eso es fácil de decir y bastante difícil de trabajar. Es como todo este proceso de introducir los actos culturales en las librerías. Bueno, luego hablaban de las bodas y cosas de esto. esto todavía Esa no... es la última pregunta. Esa es la última, ¿no? Vale. Vete pensando en lo que cuentas tú. Eh, yo, eh, nosotros no hemos introducido bodas, pero sí hemos introducido muchos actos culturales que yo creo que muchas veces no te dan una ganancia directa de dinero, 
pero que te hacen ser parte de la comunidad, ¿no? Y ese es el verdadero kit de la cuestión. Y a la vez yo esto, siempre que lo he dicho en alguna charla de este tipo y tal, eh, digo, pero es que esto cuesta mucho hacerlo. Y eso es lo que, eh, si yo me piden recomendación para un librero, que haga esto, pero que tenga en cuenta que esto tiene que hacer un plan como de negocio, un plan de actuación y de procesos, porque esto es algo que lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, y que para hacerlo bien hay que ser un profesional de esto. Esto no, no es fácil de conseguir. Pero si se hace, yo creo que es, eh, es relativamente fácil llevar gente a las librerías. Me has hecho recordar antes mi adolescencia, primera juventud, en términos de Borges, eh, es pasacalpe. <ríe> La Casa del Libro era el paraíso, porque encontrabas, como has explicado muy bien, todos los libros. Uh -huh. El nuevo concepto, yo ahora lo entiendo mejor después de escucharte. Mi pregunta, a ver si acabo de encajar ya todas las piezas, es, ¿de alguna forma complementáis la uh -huh. posibilidad de vender libros como una persona que va a la Gran Vía, pero tiene también todo el universo de libros para comprar a través de la principal plataforma de libros que tenemos en España de claro. venta online? O sea, ahora mismo eh, ya nadie puede tener todos los libros, entre otras cosas porque el nivel de los editores es la cantidad de cosas que se publican, es una sí. cosa tremenda, ¿no? Y, y es financieramente insostenible, ¿no? No se puede. Pero en el caso de la Casa de Libros yo creo que lo hemos resuelto bastante bien y es... Mm. Seguimos manteniendo en librerías grandes como Gran Vía pues unos niveles de stock muy, muy grandes todavía, pero aún así hay una parte que no mantenemos allí, pero lo mantenemos a través de nuestro punto .com. Pero el truco de todo eso es que consigas enlazar completa lo, las, eh, digamos, las políticas de omnicanalidad, que consigas enlazar completamente lo que es la tienda física con la tienda digital. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, tú vas a Gran Vía y no hay un libro, pero nosotros lo tenemos en nuestros almacenes y tú puedes comprarlo allí mismo y te lo mandan a tu casa. O sea, es casi como si lo compraras en la tienda. Lo que hacen es mandártelo a tu casa. Eso también eh, lo que pasa es que supone un, un desarrollo logístico y tal, pues, pues bastante complejo. Pero si consigues hacerlo, sobre todo a la gente le da una sensación de continuidad de toda la marca, en lo que Casa de Libro es todo. Y, y es una de, también de las cosas que más hemos trabajado en los últimos años porque también eh, exige de un esfuerzo organizativo muy grande. That's really challenging. Uh, I suppose that you are also interested and maybe you are even implementing the omnicanality, uh, the omnicanal uh, strategy uh, in terms of mixing the um, brick and mortar store and the, uh, all the market that you have in, in like e-commerce. Yeah, yeah, we do that as well. But in that, we really believe in booksellers. So I think that is really the one thing, you know, Rule is doing that all the time as well. Um, what we try to do is, yeah, be different than Amazon. You know, we are not having the money, uh, so we have to do something else very good. And that is booksellers. You know, they know a lot, they pick the books, they can talk about it, and then we need a really good back office, but the main thing is the front office. So I'm very sure about that. Okay, so rule. Uh, I, am, I remember that I, I saw in your, uh, one of your slides the Oxford uh, collection of uh, classics, Greek yeah. and, and Latin classics. Yes. This would yeah. be my paradise also. <laughs> <laughs> yeah. And how could you combine the, this really rich collection of books, because there were many in the image, with uh, not a huge Uh, space. It's not, uh, you know, as Ignacio said, it's impossible to reach every book. Yeah. Uh, with the uh, experience of other kind of different segments of customers, how do you manage that? Yeah, that's the difficult thing. You want to, yeah, you want to be the general bookstore where every book can be found, but you cannot have every book, of course. So. Um, Uh, yeah, you try to have the best books, the, the new books, the, the favorite books of the booksellers. And next to that, we have those specialty departments in our store, like this classical antiquity section. You were in section. charge of that department. You yeah, I am, yeah. And then, yeah, for, for yeah, like with buying, I, I buy every new book, which I see also very expensive ones, because I know there are a lot of people in the University of Amsterdam coming to our mm -hmm. shop and they want to read this new book on Homer, uh, 
also if it's 100 euros and I buy one mm -hmm. and then if I sell it then I don't buy a new one so that's how I do it and then with the the, the Loeb classical library we have that yeah we try to have it in full but with the Oxford classical text I pick some of them and then of course. Uh, yeah. and try sometimes a new one or a, a, an old one or buy a, hmm. a, an author which uh, so that's it, yeah it's 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 also cherry picking and then people know oh they have this Cambridge series or they have this Oxford series and then oh yeah we can also order them for you if you want a yeah. a niche title yeah. and yeah. it's very interesting often uh, customers tell me, I'm not a bookseller myself, but I walk through the shop, and they say they can feel that um, the selection is made with love. I think that's a very important thing. So the cherry picking with love <laughs> is one of the main uh, roles of a uh, bookseller. <laughs> and then we bring that to the, to, to, yeah, but we, you know, it, love is very hard to scale. <laughs> okay. But you can, we try to do that with the web. Yep. to bring the booksellers to the internet. Okay. And the last question is linked to the weddings, of course. Uh, <laughs> um, <laughs> both, both projects are linked to make a different, a different experience uh, in every day in your stores. Maybe it's because the digital is over there to do the, the functional work, the, let's say, dirty work of make things happen. But the experience, the magic, the love are f much more important for the next 10 years for your yeah. bookshops. What do you think? Yeah, sure. Uh, tell me about <laughs> the weddings. <laughs> <laughs> Sorry? The weddings, the weddings. Oh, no, we were just having the first wedding. But the, another <laughs> okay. thing what we do is um, that we have uh, companies who have their yearly end of the year drinks. And they okay. do that. They give the people that work in their offices, they get a voucher. So they choose the money together, uh, the, the books together, and they have drinks in the bookshop. And so they talk about books, and that's connecting. Mm -hmm. I think that's maybe a very important word as well. You know, books connect people. I think there was a survey about what uh, on Tinder is bringing people together. It's often the books people read and or their favorite books. So I'm thinking, what can we do with that? Uh, I don't know, but we all the time have to think, what can we do? How can we connect people to books, to our booksellers? Connecting people. Eh, yo creo que es peligroso en una librería española mezclar libros, alcohol, sí. pero quizás esté equivocado. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo ves el futuro de los espacios físicos de las librerías y si vais a hacer bodas en el futuro? Sí, lo, lo que me extraña es que no hayamos hecho varias bodas, ¿eh? pero sí, hemos hecho de todo. Eh, el alcohol sin duda es bastante peligroso, pero... Eh, al final todo es peligroso en la vida ¿no? y entonces es verdad que tienes que hacer cosas que no se habían hecho nunca porque al final de lo que estamos tratando es de entrar en el, en el mundo emocional del cliente, ¿no? o sea, no, no en el mundo racional, el mundo racional es el que compra hace un clic, pero nosotros queremos formar parte de su mundo emocional, entonces si tu boda la has hecho en una librería, esa librería es para ti de toda la vida, pero nosotros hemos hecho partidas simultáneas de ajedrez dentro de la librería Hemos hecho, hablando de alcohol, eh, catas de vinos, sobre todo muy relacionadas con, con, guías, eh, con guías de vinos y demás. Uh -huh. Pues eh, Para nosotros durante un tiempo fue bastante tradicional hacer este tipo de catas de vinos. Hemos hecho obras de teatro que se desarrollaban a lo largo de, todo, de toda la tienda. ¿no? Según eh, los distintos sitios eran como distintos escenarios. De, de la... y, y bueno, todo esto que digo... Eh, al es lo que, no, lo que va estableciendo vínculos emocionales ¿no? con, con tus clientes y lo, lo, que te va, lo que te va uniendo a ellos. Si no, lo otro es, son decisiones racionales que hoy las tienes y mañana desaparecen. Entonces, necesitamos ese mundo emocional en el mundo del libro, necesitamos ese mundo emocional con nuestros clientes y, desde luego, yo creo que ese es el camino. ¿no? Entonces, no estaría equivocado como última conclusión si yo digo que una de las estrategias fundamentales para el futuro de, vuestros dos, de vuestras dos aventuras culturales 
sería construir comunidades basadas en experiencias, en la parte sí. emocional. Sí, sí, bueno, de hecho ya se construyen comunidades, sobre todo de club de lectura y cosas de ese tipo, y bueno, ya en términos más amplios, eh, esa, nuestra experiencia es más clara. Un sitio como Madrid es más complicado, ¿no? Madrid en Gran Vía eh, es una gran ciudad, eso es muy complicado, pero hay librerías que tienen a su alrededor, o sea, realmente ya una comunidad eh, cultural de, de esa pequeña ciudad o de ese pequeño lugar totalmente construida y que son el referente para, para casi todo. Y sin duda esas son las, las librerías que, 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 que mejor funcionan en, al nivel económico y al nivel emocional. Es que todo, 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 ahí cuando consigues construir eso es cuando todo rueda, cuando todo empieza a rodar. Pauline, ¿cuál es tu take on that? Sorry. Your opinion about that. Um, On what? Sorry, uh, because building I, communities. Oh yes, I'm sure. I was saying this before. I think, mm. yeah, it's very important. Um, I think what we we were just talking about that, Ro and me, uh, walking through your beautiful park. That um, every bookseller has in our shop has his or her own community in a way. So we have somebody who's on poetry. She knows everything. So she has her own. She builds her own community about that, and. Yeah, I think also that is uh, uh, scalable through the internet. Um, but the most important thing in my it, it's getting people to get bring people together mm. in the shops as well. I would say. Pues esta es una conclusión eh, muy buena para esta conversación oh. y uh, más que nada os agradezco muchísimo en nombre de la fundación las explicaciones que habéis dado. Yo creo que habéis sido muy generosos porque se ha abierto una información muy clara, sin barreras, sin tópicos. Y, y eso es muy útil para quienes queremos aprender a construir comunidades de lectores. Por lo tanto, muchísimas gracias. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.